好姐姐，你可知道师兄现在在什么地方？他正在小妹的宫中，等着见你呢。有几句要紧话，想要跟你说呢。姥姥，他骗人，师傅他老人家早就已经先去了，你不要信。这个自然，这贱人使出传音搜魂大法，想惹我生气，逼我出去，我又怎会上他的当？对对对对对，师姐，你平日里不是最喜欢缠着师兄吗？怎的这时候又躲着不敢出来见他？也是，师兄不过练在同门一场，平日里多担待你一下，那是你自作多情，误以为他真对你有意，还心怀希望，可笑，可笑。师兄心里从来只有我一个人，不想你却癞蛤蟆想吃天鹅肉，还自作多情。你也不看看你那张脸，那个身体，师兄凭什么看得上你？一个永远都长不大的老女人，又凭什么与我争辉？师姐，你怎的都不说话呀？其实我挺羡慕你的，我们都是容颜弹指老。而你却永葆青春，也难怪你不肯出来跟师兄见面。这若真见了师兄，师兄已经容颜苍老，而你却依然青春，这师弟两个字又怎能喊得出口？说到底，你应该感谢我才是。秋水，你等等，秋水，你跟我说有事要告诉我，到底是什么事情？还有，好好的，不能在房里说，非要到这儿来呢。师兄，我们相处那么多年，我的心你还不明白吗？你对我到底是有心，还是无意？耳朵堵上，没用的。这贱人使出高深内力传出话来，咱们在这冰窟之中
，尚且听得如此清楚，明就塞耳，又有何用？啊，那怎么办呀、啊？可是姥姥，您练功的时刻快到了，功德圆满的最后一次练功就是这一次了。事关重大，如果听到了这些言语，势必会分心的。这贱人，使出做官大法，扰乱我心智，就算到了，我神功一成，他必不是我的对手。特意此来阻扰。那姥姥，这次的功能不能先搁下不练了？外面如此凶猛的外魔入侵，您要这样还要再去练的话，势必会很凶险的。你宁死也不肯帮我对付那贱人，为何又如此关心我？哎，姥姥是这样的，晚辈不愿意协助师伯去加害别人，那也不愿意让别人加害师伯呀。你心地倒好。这贱人，一面使出搜魂大法让我心智，一面派人四处搜索我的踪迹。想必这皇宫周围，一如铜墙铁壁一般，逃是逃不出去了。那怎么办呀、啊？而今之计，唯有练成神功与他一战。小和尚，你去那边守着，午时已到，姥姥要练功了。嗯，师姐，我跟师兄过了好一些快活日子，我同他下棋，为他扶棋，他看我也是与看别人的眼神不一样。我们认识那么久，只有他在看我时，才有那种专注而深情的目光。像师哥，也很像我。我亲手给他缝了小衣服，师哥亲手给他手雕了个小玩意儿，哄得他咯咯的笑，那样子可爱极了。我记得那年七月七日，牛郎织女鹊桥相会，师哥他陪我赏月，答应了。永生永世都跟我做夫妻，师哥还给我画了一幅画。他说我的头发美极了，就像七夕晚上的月光一样，闪闪发亮。好师哥，我们一起度过这么多难忘的日子，我就知道你一定会回来找我。师哥，你答应跟我在一起一辈子，是也不是？好师哥，你抱住我。再抱紧一点，师哥，你快来亲我呀！你亲我呀！你来亲我呀！贼贱人，师弟从未喜欢过你，你这般无耻狗也好不要脸！无耻贱人，师弟若是对你有半分真心，可以在临死之前跑到缥缈峰来给我他的七宝戒指。哦，对了，师弟还给了我一幅画。那是我十八岁时候的模样，那是他亲自画的。他说了，这六十多年来，这幅画从未离开过他，跟他是寸步不离的。你听了好难过吧？